，这个视频，在 B 三三的这个人，你看得到，我知道。我希望你能问心无愧。大家好，我是大友。从昨天发布那个味道条到现在为止，一直有很多朋友在问，问我前天都还在跟珊珊好好的，杀鸡杀鸭，然后昨天为什么就突然分手了？其实这个事情，说实话，连我自己都始料不及，没有料到。说句心里话，我跟珊珊从去年十月份将近月底吧认识，然后到十二月十号我去把她接过来。她之前一直在广东嘛，从相识到相知，从走近到走近，再到走近，这一路走过来，说句心里话。发生的事情是真的挺多的，朋友们也都知道，我也没有瞒过大家。但是不管发生再多的事情，我们两个还是一路坚持下来了，因为有两个孩子，再加上我跟他现在有一个共同的孩子。可能大家还不知道身上多大，他跟我是同年的，都是属龙的，所以我跟他的性格是有点接近的，脾气性格都基本上相似。所以他有时候在想什么，我基本上也都知道；有时候我在想什么，他也知道。所以就对于很多男女朋友来说，不用去猜对方心里在想什么，因为有些事情不需要说，对方心里都能明白。该经历的经历了，该磨合的磨合了。虽然就五个多月时间，但是我真的没有料到，我竟然最后会输在这么一个人手里。这个人真的不止大家没想到，连我自己都没想到。可能珊珊也没想到，也许是可能。之前的种种我也就不说了，大家看视频也都看得到。虽然说视频只有那么短短十来分钟，但是有些东西是真的装不出来，也演不出来的。就像两个孩子喊珊珊妈妈，这一点很多朋友一直以来到现在为止都不理解。我就在视频里面我再说一遍，那段时间我在甘肃，然后轩轩贝贝在我回来的时候，他们两个也跟我说了。珊珊妈妈真的挺好的，对他们挺好的，因为人心都是相互的嘛。孩子看到珊珊对他们的好，然后再加上长时间缺失母爱，可能这也就导致他们之间喊珊珊为妈妈了。珊珊刚来的时候，我是跟青云贝贝讲，这是阿姨，珊珊阿姨。说真的，这种事不是我可以安排，也不是珊珊可以安排。为了拍个视频是真的没有必要，对两个孩子去做这种事情。仅仅是为了一个视频，做这种事情，说实话，良心会不安的。在之前的视频里面，很多朋友也在说，珊珊在这里做事带孩子，大勇不要那么抠门，该给的一定要给珊珊，该买的一定要买。这一点我真的想说，我尽力了。说句心里话，我跟珊珊彼此是互相有感情的，我可以说。我罗勇可以摸着自己的良心说，我从开始出入社会到现在，我认识的女孩子，我对她是最好的一个。真的在珊珊身上，我真的尽力了。我的能力，大家有目共睹。珊珊从来到昨天她走五个多月，我也没去算过账，但是我给她花的钱，我大致估算了一下，不会低于五万。五个多月，说实话，我之前我也有想过放弃。第一次，我跟他之间闹分手的时候，因为我能力只有这么大，而他跟我提出来的那个那些要求，跟他对生活的要求，我仔细想过，我真的达不到。但是后来我还是坚持下来了。我想着，一方面也是最重要的一个一个原因，有了小家伙。然后第二个原因是，只要我跟他一起努力。只要不是到绝境，都可以一起度过，一起去克服。所以我坚持下来。包括昨天，珊珊姐夫打电话给我，是我第一次去他爸妈家里给他红包少了。我真的想问一下大家，让大家来评个理。第一次去，每人一千六红包，他爸妈，然后还有礼品，真的少了吗？对于我这样一个条件的人来说，真的少吗？如果少了，那他姐夫说的就对的。打包，每天晚上我一个人熬夜到三四点，我没要你动手，我只是让你能做出改变，帮我一下。你改变不了，那我就让你帮我分担留言。
我是真的尽力了，我尽我自己最大的能力了。毕竟两个人能分手，无外乎钱、感情基础，还有孩子嘛。孩子的问题我也就不过多的说了。还是那句话，有些东西演不出来。当然，我跟他都是爱婚，孩子或多或少做不到对待自己亲生的那样，这个我能理解。我之前在视频里面也只是跟珊珊说，尽量做到一碗水端平。也没有说必须要，因为这个都是为人父母的，哪有那么多必须的？大家说是不是？尽量做到一碗水端平了，这就已经很好了。这对于所谓的爱婚的父母来说，真的已经算很好了。至于脾气性格那些，都是可以磨合的，这个都不是重点。说实话，我错就错在上次不该让珊珊一个人回永州。也许大家通过视频不怎么了解珊珊。但是是知道我的，我这个人一直都是没什么主见，然后做事有时候犹豫不决。视频刚开始我也说了，珊珊跟我的性格是接近的。珊珊离婚比我久，我离婚是一年多认识的她，她离婚是两年多认识的我。其实本来两个离婚的人在一起，这并不违反什么常理。我的错在于没有确定。然后把他在视频里面公布出来了，然后他的错是他没有确定，他就贸然跟我过来了，然后我跟他一起共同的错是不该在没有确定、没有结婚之前就怀孕了，然后我还多一个错，就是不该在没有结婚之前，没有及时的阻止寻寻贝贝叫珊珊妈妈，可能大家看完之后会骂我，还是那句话，骂就骂吧。错了就错了，言论自由嘛，哪能只接受好的不接受差的？这个我自己心里也知道。就接之前那句话吧，问题就出在我上次不该让珊珊一个人回永州，这也就导致了有些人钻了空子，而珊珊错就错在没有拒绝。这个我当在视频的面我都敢说，珊珊，这一点你错了。如果换成是我，我会拒绝。我会尊重你，但是你真的没有尊重我，这个我当着谁的面我都敢说。发生了这些事之后，我去面对了珊珊的父母，跟阿姨也提出来了，这也是大家一直在问的，为什么怀孕了不结婚，不先结婚再怀孕？其实我跟珊珊有提过，但是她当时考虑到就是什么，我现在经济不稳定，这对于一个女的来说，这种考虑也不是没道理的。所以，我跟珊珊的答复是，再过一段时间，我们两个一起努力。你觉得什么时候适合，咱们两个什么时候先去领证，然后该过的彩礼，我把它过了。然后今年过完年，咱们两个结婚。因为一家人一年不能有两兄弟一起结婚，这个我之前在视频里面也解释过。有些有些人要说我演戏也好，博同情也好，博取流量也好，我都不在乎了，是什么说什么。因为这件事情不给个解释，注定避不开。说到这里，有些朋友会问：那明知道是这样的结果，为什么当初珊珊在过来的时候不说清楚，要导致现在这种结果，伤害更多的人，伤害两个家庭？其实这个问题，珊珊在过来之前，我在刚认识她的时候，我就问过她。我说：假如你前夫还回来找你的话，你会复婚吗？你会答应他吗？珊珊给我的答案很肯定，不会，我连见他都不会见，因为两个人在一起相处了十年，他们两个在一起相处了十年，能离婚，这个伤害不是一般的大，不是一般的失望。珊珊跟我说了，我也相信他。对于我跟我前妻，大家在视频里面都看得到，我能说到我就能做到，我跟他两个人就这样走到了一起。但是珊珊，你给了我承诺。又再一次让我失望，打了我脸，要打了你自己的脸。我真的想问，两个人在一起，日子是自己过的，还是为别人过的？连我之前，包括到现在，我这么一个没主见的，我为了我们两个的事情，我没有听任何人的话，哪怕错了，我都在坚持。你为什么就坚持不下去？我也不是说把责任推给你一个人，当然我也有我的责任，这个我自我检讨。但是在这次你过来之后
，我当着你爸妈的面承诺了之后，你真的需要给我时间。这个视频，在 B 三三的这个人，你看得到，我知道。我希望你能问心无愧，你是怎么跟珊珊说的？珊珊全部都告诉我了。在这几天时间，我基本上都在安慰他。作为一个男的，我在尽我所能，我在安慰他。你知道他每天晚上都哭。我作为一个男的，我真的心痛，我没有能力，我没有尽好我的能力，尽好我的职责，去保护她，让她哭了，是在怀孕的时候哭了，而且不止一次的哭。我在做出最后一个决定的时候，我其实最，我其实也是最不好受的。因为就像之前那句话，我跟他，我跟珊珊两个人，就是两个人彼此走近，在两个人彼此走近，两个人的心里，在两个人一起走到这条路的尽头。相信我跟珊珊两个人都不好受，但是当我问了他那个问题之后，他给我的答案，这个决定我不下，我也得下。如果我不下这个决定，我不做出这个决定，以后受伤害的只会多一个孩子。以后我跟他两个家庭，兄兄辈辈会受到更大的伤害。我想明白了这一点，所以我选择了退出。可能有些朋友会骂我，无能、懦夫，自己爱的人为什么不去争取？为什么不坚持？我能跟大家说的是，如果我坚持，两个人走到最后，伤害会更大。因为我当时我是这样问珊珊的：“你前夫现在在逼你。”他们两个一起的孩子，十四岁了，他前夫四十二岁，身高一米六多一点，没有珊珊高，经济呢一无所有，在工地打零工，所以我说我没想到的是我能败给这样一个人，我再无能，我没有这么无能。这个男的之前上次珊珊回永州，他堵住珊珊，逼珊珊回去。说我跟珊珊的孩子是野种，要珊珊回去跟他生二胎。珊珊在跟我说这些的时候，我真的觉得这个男的有点可笑，比我还可笑。这个不仅仅是我要问你，珊珊也问了你，拿什么来养？而你的回答仅仅是，有钱就用，没钱就不用。你不觉得作为一个男的，你很失败吗？但是珊珊，你更失败。你明知道这个男的不可取，你竟然还偏向了那边。我到现在为止。我还不理解的就是，为什么珊珊你会做出这个决定？我当时我问了珊珊，如果你前夫继续拿你孩子来逼你，你是回去他那边，还是选择留下我这边？这个小家伙虽然还没出生，但是也有四个月了。珊珊当时给我的答复是，她想打掉这个孩子，因为他孩子在他心里是最最重要的，超过所有人。他知道他回去也许是错的，但是他放弃不了他孩子。我也在跟他说过，你孩子十四岁了。他爸爸做不了他的决定，他懂事，他有自己的分辨能力，你不应该再被你前夫所威胁。我最后我都跟珊珊一而再再三的在说，如果你真的要回去解决这件事情，我陪你，有什么事我挡在你面前，大儿子你去见，你去解释。如果那个男人他敢来逼你，我帮你挡，他逼不了你。我也是男的，既然我选择了你，我就要为你挡下这些事情。我没想到。你还是让我失望了，你竟然回答你要打掉这个小家伙了，你不能放弃你儿子，所以我思考了一晚上，如果不退出，伤害的是更多的人，因为真的看你一天一天，每晚上在那里哭，我真的受不了，我比你还痛。那个人你也听着，你的家庭条件我亲眼所见，你的为人是珊珊给我讲的，我知道做出这么一个决定，大家会骂我，骂就骂吧，我接受，因为事情的确是我做错了，我没脑子。让宣贝再一次受伤了。也许，像有些朋友说的吧，带着两个孩子是真的不配去拥有感情。这一段的感情真的失败的很彻底。这个原因让我自己都觉得可笑。最后再跟珊珊身边的有些人说一句：有些事情不是你们看到的那样，也不是你单方面的听到的那样。我希望有些事情你们要适可而止。我罗勇敢说敢认。如果不信，好好去问问那个男人，去问问珊珊。在这里，珊珊，我祝福你。
，我犯下的错，我会买单。小家伙，我也做出了补偿，可能不是很多，但是你提出来的，我答应你了，我也满足你了。所以咱们两个以后彼此过好各自的生活。你既然做出选择了，那就祝福你。兄兄妹妹，我自己犯下的错，我会去弥补。可能是没用，但是有总比没有好。这个视频真的特别负能量，想知道的朋友们。可以看完，不想知道的朋友们也可以不看。我买车借钱这件事，朋友们一直不是在笑我吗？说我没有能力，为什么还要去做超出能力范围之外的事情？我可以很负责任的跟大家说，如果没有认识珊珊这件事，我买车根本就不需要借钱。现在大家明白了吗？有些东西我只是没有在视频里面跟大家讲。刚刚有一点我忘记说了，我在这里再补充一下。那就是珊珊的姑姑，我第一次去可能给您报的红包有点少，但是我想说句实话，萱萱一个七岁的孩子，您作为一个长辈，您真的不应该那样去看待她。事情是这样的，我让朋友们来评评理，因为我想着萱萱贝贝都喊珊珊为妈妈了嘛，我们两个也在一起，所以去年春节萱萱贝贝收到的红包，我全部让萱萱贝贝给珊珊了，然后萱萱可能开学之后，她有时候想买零食，然后。我不是看到他还小吗？我就没有给零花钱给他，然后他就去珊珊，就去那个衣柜的抽屉里。珊珊有时候新年就放在那个抽屉嘛，他就拿了两次钱。当然这个钱我后来，因为这件事我也教育了萱萱，然后也把这个钱赔给珊珊了。但是珊珊，你真的不应该把这件事情跟你姑姑讲。一个七岁的孩子，你怎么忍心？大家知道他姑姑说什么吗？让珊珊在在我这里的时候，把银行卡保存好。免得那个孩子又去拿，到时候就得不偿失了，那损失就大了。我想问你是卖子女吗，还是怎么样？得不偿失的，一个孩子拿珊珊的银行卡，拿您子女的银行卡，能去干嘛？他没有密码，他又不懂刷卡，他能干嘛？而且萱萱从来没拿过我的银行卡，您不觉得您这样看待一个七岁的孩子，您把一个七岁的孩子当贼，您不觉得有点过了吗？您如果还追着这件事情不放，我会起诉你的，真的。您这样对于一个七岁的孩子就是人身攻击，你知道吗？我让大家评评理。我作为父亲，娟娟做出那种事是我的失职，所以我教育他了，我也开导他了。但是您作为一个比我年纪还大的长辈，您真的不应该这样去看待一个七岁的孩子。七岁的孩子是懂了一点事，但是懂不得全部。我相信您也是有孙子的，这件事情我很气愤，真的。我之前跟珊珊提过，珊珊没有说话。我把这件事补充到视频结尾。我希望所有的东西、所有的事，都能到此为止。珊珊，不管是之前给你花的也好，给你的钱也好，加上最后对你的补偿，我真的已经尽力了，尽了我最大的能力了。我可以说，昨天给你做出补偿之后，掏空了我所有的家庭。你没有选择相信我，而是选择相信你那个前夫。我无能为力了。